மர்மம் வணக்கம் நேர்களே மர்ம புன்னகை சிந்தும் மோனோலிசா ஓவியம் பற்றியும் அந்த ஓவியத்தை போலவே மேலும் இரண்டு மர்ம ஓவியங்கள் பற்றியும் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் மர்ம புன்னகை சிந்தும் மோனாலிசா ஓவியத்தில் இருப்பது யார் முத்து தோடை அணிந்த டச் மோனாலிசா மடோனா ஓவியத்தில் வரையப்பட்ட பறக்கும் தட்டு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்திய ஓவியங்களின் மர்மங்கள் மர்மம் கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் லியானாடோ டாவின்சியால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த மோனலிசா ஓவியம் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது என்பது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளை தாங்கி நிற்கிறது மர்ம புன்னகை மட்டுமல்லாமல் மேலும் பல்வேறு மர்மங்களும் இந்த ஓவியத்தில் அடங்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது சில காலம் திருடப்பட்டு வேற்று நாட்டிற்கு கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஓவியத்தின் பின்னணிகள் பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் மோனாலிசா உலகின் புகழ்பெற்ற ஓவியங்களின் ஒன்றாக மர்ம புன்னகையோடு வீற்றிருக்கிறது கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த இந்த எண்ணெய் வண்ண ஓவியம் பிரான்ஸ் நாட்டின் லூவர் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது லியனார்டோ டேவன்சி என்பவரால் போப்லார் பலகையில் வரையப்பட்ட இந்த ஓவியம் பல்வேறு மர்மங்களை தாங்கி நிற்கிறது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூன்று மற்றும் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஆறு ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையே வரையப்பட்டதாக நம்பப்படும் இந்த ஓவியத்தில் இருப்பது பிரான்சிஸ்கோ டெல்கியோ காண்டோ என்பவரின் மனைவி லிசா கர்த்தினியின் உருவம் என்று சொல்லப்படுகிறது ரோமானிய தத்துவவாதியான சிகாரோ எழுதிய ஒரு தொகுப்பில் இருந்தும் மோனாலிசா ஓவியத்திற்கான குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன இவற்றில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மோனாலிசாவின் உருவத்தை லியானாடோ வரைந்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது ஓவியத்தில் அமர்ந்திருக்கும் மோனாலிசா கிரித்தினியின் குடும்பத்தை சேர்ந்த பிரபல பட்டு வியாபாரியான பிரான்சிஸ்கோ டெல் கியோகாண்டாவின் மனைவி என்றும் இவர்கள் இத்தாலி நாட்டின் பிளாரன்டெயினில் இருந்த தங்களது வீட்டில் ஆண்ட்ரியா என்கின்ற தங்களது இரண்டாவது மகளின் பிறந்த நாளை கொண்டாட திட்டமிட்டிருந்த போது இந்த ஓவியம் லியோனாடாவால் வழங்கப்பட்டதாகவும் குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன லியனாடோ டேவன்சி இறந்து ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் இந்த மோனாலிசா ஓவியம் உயிரோடு இருந்து வசிக்கரிக்கிறது இந்த ஓவியத்தில் பல்வேறு மர்மங்கள் புதைந்திருப்பதாக இன்றளவும் பேசப்படுகிறது உதட்டில் புன்னகை இருந்தாலும் கண்களில் ஒருவித சோகம் தெரிவதால் இதை மர்ம புன்னகை என்றே கூறுகிறார்கள்
மோனாலிசாவின் வயிற்றில் கரு இருப்பதால் தான் அவர் வயிற்றை மறைத்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார் என்றும் ஒரு கருத்து நிலவுகிறது ஓவியத்தில் இருக்கும் உடலுக்கும் முகத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரிவதால் மோனாலிசா ஒரு ஆண் என்று சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஓவியத்தில் இருப்பது லியோ நார்டாவின் தாய் கேத்ரினா டேவன்சி என்றும் லியோ நார்டோ தனது தாடி இல்லாத முகத்தை தானே வரைந்து கொண்டார் என்றும் பல்வேறு மாறுபட்ட தகவல்களை கூறுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் மோனாலிசா ஓவியத்தில் புருவம் இல்லாததால் கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இருந்த உன்னதமான பெண்களுக்கு புருவங்களே இருக்காது என்றும் இது ஒரு துறவியின் ஓவியம் என்றும் கூட சர்ச்சைகள் பரவுகின்றன மோனாலிசா ஓவியத்தை பற்றி டான் பிரவுன் என்பவர் தனது நாவலில் பல்வேறு தகவல்களை தெரிவித்திருக்கிறார் எந்த திசையில் திரும்பினாலும் மொனாலிசா ஓவியம் நம்மை பார்ப்பது போலவே இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் மோனாலிசா ஓவியத்தை பற்றி தீவிரமான ஆய்வு ஈடுபட்டு வரும் இத்தாலி நாட்டில் போலோக்னா பல்கலைக்கழகம் மோனாலிசா ஓவியத்திற்கு மாடலாக இருந்த லிசா கார்த்தினி என்பவரின் கல்லறையை தோண்டி அங்கிருந்த எலும்புக்கூட்டை ஆய்வு செய்ய தீர்மானித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது மோனாலிசா ஓவியத்தின் கண்களை பெரிதுபடுத்தி பார்த்தபோது அதில் சில எழுத்துக்கள் இருந்ததாகவும் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் இதனிடையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டில் லூவர் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த ஓவியம் திடீர் என காணாமல் போயிருக்கிறது அருங்காட்சியகத்தை சேர்ந்த பெருகியா என்கின்ற ஊழியர் தான் இந்த ஓவியத்தை திருடி விற்பனை செய்ததாக தெரிய வந்தது அவருக்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனையும் அப்போது விதிக்கப்பட்டது சுமார் ஐந்து ஆண்டு காலம் இந்த ஓவியம் எங்கே போனது என்கின்ற குழப்பம் நீடித்திருக்கிறது இந்த நிலையில்தான் டச் மோனாலிசா என்கின்ற ஓவியமும் பல்வேறு மர்மங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது உலகில் எத்தனையோ ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தாலும் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளை கடந்த பிறகும் ஒரு முக்கியமான ஓவியமாக உலகில் வளம் வந்து கொண்டிருப்பது இந்த மோனலிசா ஓவியம்தான் இந்த மோனலிசா ஓவியம் பற்றி பல்வேறு மர்மங்கள் நீடித்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த ஓவியத்தில் இருப்பது ஒரு பெண் அல்ல ஆண்தான் என்றும் இந்த ஓவியத்தில் இருப்பவர் ஒரு துறவி என்றும் பல்வேறு தகவல்கள் சொல்லப்பட்டு கொண்டே வருகின்றன இந்த மோனலிசா என்கின்ற வார்த்தையின் பின்னணியில் கூட பல்வேறு தகவல்கள் சொல்லப்படுகின்றன மேளம் என்கின்ற ஆங்கில வார்த்தையின் சுருக்கமே இந்த மோன என்கின்ற வார்த்தைக்கு பொருள் சொல்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு மர்மங்களை தாங்கி இந்த உலகில் வீற்றிருக்கிறது மோனலிசா ஓவியம் 
இந்த மோனலிசா ஓவியத்தை போலவே டச்சு மோனலிசா என்கின்ற வேறு ஒரு ஓவியமும் பல்வேறு மர்மங்களை தன்னகத்தி கொண்டிருக்கிறது அவற்றை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் மர்மம் மோனலிசா ஓவியத்தை போலவே பல்வேறு மர்மங்களை தாங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியம் நெதர்லாந்து நாட்டில் இருக்கிறது இந்த ஓவியத்தை டச்சு மோனலிசா என்றுதான் அழைக்கிறார்கள் அத்தோடு இதை த கேர்ள் வித் பேர்ல் இயரிங் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கிறார்கள் அதாவது முத்து தோடுடனான ஒரு பெண்ணின் ஓவியமாக இது இருக்கிறது இந்த ஓவியத்தில் அந்த பெண்ணின் முகம் திரும்பிய நிலையில் காணப்படுகிறது இந்த த கேர்ள் வித் பேர்ல் இயரிங் என்கின்ற அந்த ஓவியத்தின் மர்மங்களை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்கின்ற ஓவியம் நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஜோஹான்ஸ் வெரே என்பவரால் வரையப்பட்டிருக்கிறது முத்து தோடை ஒரு குவிய புள்ளியாக பயன்படுத்தி வரையப்பட்டிருக்கும் இந்த ஓவியம் தற்போது ஹேக் நகரில் உள்ள மோரித் சுயிஸ் எனப்படும் அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது மோனாலிசா ஓவியத்தோடு தொடர்பு படுத்தப்படும் இந்த ஓவியத்தை டச் மோனாலிசா என்று அழைக்கிறார்கள் இதற்கான காரணம் என்னவென்று தெரியவில்லை இந்த ஓவியத்தில் ஐ வி என் இ ஆர் என்று ஒப்பமிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வரையப்பட்ட தேதி ஓவியத்தில் இருக்கும் பெண் யார் போன்றவற்றை பற்றி விளக்கங்கள் கிடைக்கவில்லை இந்த படத்தில் உள்ள சிறுமி யாரையோ நோக்கி திரும்பிய கணத்தை ஓவியர் வரைய முற்பட்டிருக்கிறார் என்றும் இந்த ஓவியர் வெர்மீருடைய மகள் மரியாவாக இருக்கலாம் என்றும் கருதுகிறார்கள் என்ற பெயரிலேயே கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒரு ஹாலிவுட் திரைப்படமும் வெளிவந்திருக்கிறது அந்த திரைப்படத்தில் ஓவியர் வெர்மீர் ஒரு சிறுமியை மாடலாக வைத்து இந்த ஓவியத்தை வரைவது போலவும் அவர்களுக்கிடையே காதல் மலர்வது போலவும் சித்தரிக்கப்படுகிறது ஆனால் உண்மையில் இந்த ஓவியத்தின் பின்னணி என்ன என்பது தெரியவில்லை பல மர்ம கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாமல் திரும்பி நிற்கிறது இந்த டச் மோனாலிசா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஹேக் நகரில் நடைபெற்ற ஒரு ஏல விற்பனையில் இந்த ஓவியத்தை ஏ ஏ டெஸ் தோம்பே என்பவர் வாங்கியதாகவும் அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு மோரி சுவிஸ் அருங்காட்சியகத்திற்கு அவர் அன்பளிப்பாக வழங்கியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஓவியமும் பல்வேறு மர்மங்களை தன்னகத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த ஓவியத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண் மாடல் யார் என்பது போன்ற பல்வேறு மர்மங்களுக்கு 
இன்னமும் பதில் கிடைக்கவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் தான் மடோனா என்கின்ற வேறு ஒரு ஓவியமும் பல்வேறு மர்மங்களை தன்னகத்தை தாங்கியிருக்கிறது அந்த ஓவியத்தின் பின்னணிகளை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் மர்மம் மர்மம் மோனலிசா ஓவியம் டச்சு மோனலிசா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய த கேர்ள் வித் பேர்ல் இயரிங் என்கின்ற ஓவியம் போன்றவையெல்லாம் பல மர்மங்களை தன்னகத்தே புதைத்து வைத்திருப்பதை பார்த்தோம் இந்த நிலையில் தான் மடோனா வித் செயின்ட் ஜியோவனினோ என்கின்ற ஒரு ஓவியமும் பல்வேறு மர்மங்களை தாங்கியிருக்கும் தகவல் நமக்கு கிடைத்தது அந்த ஓவியத்தில் இருக்கக்கூடிய வட்ட வடிவமான பொருள் பறக்கும் தட்டா என்பது போன்ற பல்வேறு ஐயங்களை எழுப்பியிருக்கின்றன அந்த ஓவியம் பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் மெடோனாவின் செயின்ட் ஜியோவனினோ என்கின்ற இந்த ஓவியம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வரையப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது இங்கிலாந்து நாட்டின் இருக்கும் இந்த ஓவியத்தில் மேரியின் வலது தோளின் மேலே வட்ட வடிவில் ஒரு பொருள் வரையப்பட்டிருக்கிறது அடிப்பகுதியில் ஒரு மனிதன் இருக்க அவனது அருகில் இருக்கும் நாய் அந்த வட்ட வடிவ பொருளை பார்த்தபடி இருக்கிறது இந்த ஓவியத்தை வரைந்தவர் ஜமானிகோ கிர்லாண்டையோ என்று கூறப்படுகிறது இந்த ஓவியத்தின் மூலம் அவர் என்ன கூற வருகிறார் என்பது புரியவில்லை ஒருவேளை இது பறக்கும் தட்டுகளாக இருக்கலாம் என்று சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வேற்று கிரகவாசிகள் பறக்கும் தட்டுகளை அனுப்பியது பற்றி இந்த ஓவியம் தெரிவிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது வேறு சிலர் இது மேரியின் பின்னால் தெரியும் ஒளி வட்டங்கள் என்றும் கூறுகிறார்கள் ஆனால் உண்மை என்ன என்று தெரியாத மர்ம பின்னணி கொண்டிருந்ததாகவே இந்த காட்சி இருக்கிறது வானத்தில் பறப்பது போன்ற விசித்திரமான வாகனத்தில் உள்ளே ஒரு மனிதனின் கை கால் தலை போன்ற அமைப்பு காண கிடைக்கிறது இது வேற்றுக்கிரக வாசி என்று சிலரும் பேய் பிசாசு என்று சிலரும் காலம் காலமாக வாதித்து வருகிறார்கள் ஆனால் அந்த வாதங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படவில்லை இப்படி பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஓவியங்களில் இருக்கும் ஐயங்களுக்கு இன்றளவும் பதில் இல்லை இந்த ஓவியங்களை பார்த்து மோனலிசா புன்னகைப்பதை போலத்தான் ஆய்வாளர்களும் புன்னகைக்கிறார்கள் ஆம் அந்த மர்ம புன்னகைகளுக்கு எப்பொழுது விடை கிடைக்கும் என்பது தெரியவில்லை மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்